Привет, я Ева. Я люблю читать, но книга, про которую я сегодня буду говорить, не про чтение. Это самая загадочная книга 20 века. Труд, созданный архитектором из Италии, Луиджи Серафини. Энциклопедии неизвестного нам мира. Сотни лингвистов пытаются ее разгадать, но у них это не получается. Про книгу я узнала, и мне очень захотелось, чтобы она у меня была. Поразглядывать все эти картинки странные, необычные. На создание этой книги Луиджи Серафини вдохновлялся произведениями, созданными неизвестными авторами на неизвестных языках. Система письма, вероятнее всего, фальшивая. Очевидно, основана на западной письменности. Иллюстрации зачастую являются сюрреалистическими пародиями. Отличается использованием странных шуток на вещи из реального мира. Для чего вообще этот кодекс, если его нельзя прочитать? Как сказал сам автор, в списке кодекса нет скрытого смысла. Он асимичен. Асимичен это когда текст состоит из непонятных нам слов, букв. Он хотел, чтобы читатель получил то же самое забытое чувство из детства, когда ребенок не умеет читать и по картинкам рассказывает взрослому историю. А взрослый, конечно же, все понимает, что написано в книге. Оригинал книги стоит 6865 долларов. На данный момент это 490 тысяч рублей. Вы спросите, откуда у меня такая дорогая книга? Это хорошая реплика. Стоит он намного-много раз дешевле, от 10 тысяч до 25. Оригинал книги был сделан в дорогом миланском издательстве. Оригинала всего 200 штук на мир. Дубликатов реплик намного же больше. Само слово «серафиниус» расшифровывается как странное и необычное представление животных, растений, необычных и нормальных вещей из глубин создания самого Луиджи Серафини. Сама книга очень толстая, 360 страниц. Это не так уж и много, это все из-за формата А3. Так, тот же самый Гарри Поттер, в нем 600 страниц, но книга намного меньше. Бумага имеет текстуру, она рифленая, очень Приятно трогать такую бумагу необычную. Мой кодекс посвящен 40-летию оригинального, оригинальной книги. В моем кодексе есть вот такая вот книжечка, которая на семи языках настоящих рассказывается про то, как он придумал этот кодекс, как пришла к нему идея. Даже на русском есть. Он рассказывает, что когда ему было 27 лет, он рисовал детскими карандашами в альбоме. Ему что-то не хватало в этих странных рисунках. Ему не хватало письменности. Ему эта идея очень понравилась, издательству понравилось. И вот так появился кодекс. Книга сама делится на разделы, как самая обычная энциклопедия. Там животные, растения, люди. Есть даже не очень понятные вещи. Поселение, как выглядели растения, какие-то механизмы, погодные условия, птицы. В одном из интервью в 2019 году Луиджи Серевини спросили, кодекс для вас законченная работа? Он ответил. А привет. Кодекс постоянно развивается и дополняется. В новых изданиях появляются новые главы. Я собираюсь делать так и дальше. Когда я уже не смогу продолжать, объявлю конкурс на выбор человека, который будет дополнять кодекс после меня. Вот такая очень загадочная и странная книга. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.